Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Развитие технологий страны невозможно без создания новых материалов. В России одним из ведущих разработчиков этого направления является Росатом. Создание новых материалов – одна из стратегических целей госкорпорации. Сегодня подробно об этом расскажем. Начнем с нашего предприятия «Аония и Графит», где запустили производство сразу нескольких новых материалов. Туда я и отправилась. Так выглядит линия термопластичных лент, созданная учеными Росатома. Термопластичные ленты – это такие материалы-полуфабрикаты, которые могут использоваться в газовой промышленности, авиации и в атомной отрасли. Знакомьтесь, это Григорий, молодой ученый не графита, один из тех, кто разработал технологию вот эту самую линию производства термопластичных лент. Все верно, да. То есть у нас уже идет... Второй год э, разработка и ввода в эксплуатацию этой линии. Из таких лент, ну что можно делать? Например, э, баллон высокого давления. Те же самые силовые элементы конструкции э, самолета и различного рода другие конструкции. Что касается атомной отрасли, в будущем из такой термопластичной ленты можно будет создавать атомное оборудование, в том числе даже корпус реактора. Как это работает? Технология схожа с 3D-печатью. Термопластичная лента послойно наплавляется на специальном оборудовании, формируя изделия любой формы и размера. Свойства термопластичных лент, армированных углеволокном. Прочность при растяжении 1456 мегапаскаль. Модуль упругости 132 гигапаскаль. Плотность 1,47 грамм на кубометр. Стойкость к воздействию температуры 270 градусов. Преимущество материала. Повышенный ресурс эксплуатации изделий за счет высокой трещины стойкости. Увеличенный срок хранения материалов полуфабрикатов. Термопласты пригодны для вторичной переработки и ремонта. Изделия из термопластичных лент легкие, крепкие и жесткие. Я правильно понимаю, что вот эти вот, эти вот два модуля нужны для того, чтобы... Обеспечивать непрерывное э, производство ткани. Uh -huh. вот, так. вот мы можем видеть, э, что мы получаем в результате. Соответственно, это э, вот такой моток ленты, uh -huh. э, уже с полимером, э, с заданной толщиной и заданным э, количеством полимера. А какова потребность России в таких материалах? Э -э ну, вообще, касательно композитов, это мировой тренд. То есть от металлов нужно отходить. Почему? Потому что мы можем делать более оптимальные конструкции. Потому что это легкие конструкции. Потому что на перспективу это не более дешевые конструкции, если мы будем отрабатывать технологию. И, соответственно, вот мы начинаем заниматься этим. Мы хотим продвигать композиты в мир. Помимо линии термопластичных лент, специалисты Неографит разработали композиционную пасту для 3D-печати карбида кремниевой керамики из отечественного сырья. За этим сложным названием стоит простая и нужная вещь. Такая керамика используется для производства подшипников и рабочих колес насосов, в том числе для перспективных ядерных реакторов. Это как раз те изделия, которых России не хватает, так как большая часть была импортной. Институт не только изготавливает композиционную пасту. Параллельно идет разработка специального принтера для такой печати. В 2023 году Неографит сможет обеспечить сложнопрофильными керамическими изделиями потребности страны. Еще один материал, созданный в Неографите – Эпан 3B. Это новый композиционный материал. Он также производится полностью из отечественного сырья. Подобные волокнит используются для производства деталей, которые работают в агрессивных средах, а также при высоких температурах. Например, это комплектующие центробежных насосов и лопаток компрессоров. Эпан 3B необходим во многих отраслях промышленности. Преимущество нового материала в улучшенных технологических и экологических свойствах, а также низкой себестоимости. В настоящее время потребность рынка в углеволокните типа Эпан составляет 60 тонн в год. Это позволит нам перейти на отечественный продукт, а также изготавливать различные изделия из отечественного материала и не зависит от стран Запада. Мы рассказали о разработках только одного института. А вот еще несколько примеров полезных для страны новых технологичных материалов, созданных нашими учеными. В Маша выпускают суперстали для Арктики. 
Материалы и технологии, необходимые для использования в проектах по производству жижного природного газа в суровых условиях Крайнего Севера. По своим характеристикам суперстали превосходят существующие аналоги, надежно служат и при этом позволяют на 25% снизить затраты при изготовлении оборудования для СПГ. Пан-прекурсор – сырье для получения углеродного волокна. В прошлом году в Татарстане компания «Росатома Юматекс» запустила в промышленную эксплуатацию завод по его производству. Введение новых мощностей позволяет обеспечить потребности российского рынка в углеродном волокне, произведенном из отечественного сырья, и закрепить технологическую самодостаточность России в сфере композитных материалов. Еще пять лет назад Россия создавала лишь 20% углеволокна, сегодня более 90%. Именно пуском этого завода мы завершили пятилетнюю большую работу, в рамках которой создали 9 производств в 7 регионах России по полному циклу композитных материалов. И замкнули цепочку от сырой нефти до углекомпозитного крыла и хвостового оперения лайнера МС-21, элементов космических аппаратов, композитных судов, баллонов для водорода и целого ряда других готовых изделий. Новые материалы и технологии входят в РТТН – Российский национальный проект атомных технологий и науки. Цель этого направления – разработка и внедрение новых материалов для ядерной энергетики, а также исследование поведения материалов в экстремальных условиях, давлениях и температурах. К концу 2024 года в России будет построена вся инфраструктура для работы Центра имитационных исследований по новым материалам для перспективных российских ядерных реакторов. Успешные результаты РТТН закрепят на десятилетие лидерства России по важнейшим научно-техническим направлениям, без которых невозможно представить будущее. На Атом Маше продолжается сборка реакторного оборудования для новых энергоблоков Тяньваньской АЭС. Рабочие завершили сварку кольцевых швов верхнего полукорпуса реактора ВВР-1200. Тему продолжит Светлана Хасанова. Только что температура нагрева достигла 270 градусов. А это значит, что изделия пора перемещать в печь на термообработку. Сварка обечаек занимает почти 20 дней. И на два кольцевых шва расходуют 5 тонн флюса и около 4 тонн проволоки. Несмотря на то, что работы проводятся в автоматическом режиме, человек по-прежнему важен в процессе. Сложности никакой нет, но процесс требует постоянного надзора за температурой, за качеством сварочных материалов и за самим процессом сварки. Пока полукорпус готовит к перемещению, термисты подготавливают печь. Важно установить половину ядерного реактора на ложементы и прикрепить термопары. Главная задача – сохранить нагрев изделия. Если будет менее 150 градусов, будут дефекты. И придется все переделывать. Нагрев 70 градусов до выдержки. 4 термопары. Все 4 термопары сойдутся, выйдем на выдержку. Проведем выдержку Будет охлаждение. 24 часа в сутки оператор следит за режимом печи. Через сутки запеченный реактор направят на мехобработку и контрольное мероприятие. На сварных швах верхнего полукорпуса служба качества завода проведут магнитопорошковый, ультразвуковой и радиографический контроли. Светлана Хасанова, Евгений Лядов, филиалы М технологии Атамаш специально для программы Страна Росатом. О других событиях атомной отрасли расскажем в нашем кратком видеообзоре. Проект атомной станции малой мощности в Якутии получил положительное заключение по результатам экологической экспертизы. Напомним, АСММ на базе реакторной установки «Ритм-200» в будущем обеспечит стабильной электроэнергией один из крупнейших в России золоторудных месторождений – Кючус в республике Сахан. Вот атомная станция в эксплуатацию запланирована на 2028 год. Атомные электростанции России более чем на 3% увеличили выработку электроэнергии за первые 4 месяца 2022 года. Выработка за этот период составила почти 78 миллиардов киловатт-часов. Таким образом, работа всех российских АЭС за 4 месяца позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме почти 38 миллионов тонн эквивалента СО2. На машиностроительном заводе в Электростале прошел дивизиональный чемпионат профмастерства Twell Skills. В нем приняли участие сотрудники предприятий, входящие в контур топливной компании Twell. Итогом соревнований стало формирование команды топливного дивизиона на отраслевом чемпионате Atom Skills 2022, который пройдет летом этого года. 
В Озерске на базе Центральной заводской лаборатории ПО «Маяк» открылся отраслевой центр компетенции по направлению «Аналитический контроль». Здесь будут заниматься обучением и переподготовкой персонала предприятия и других сотрудников «Росатома». Мы учим наших обучающихся и правильной лабораторной работе, то есть как правильно вести анализ, как правильно выстраивать логику своей работы, как правильно обработать затем все, все результаты, которые вы получили. Новый центр оснащен большой лабораторией и современным оборудованием. Также появился отдельный лекционный зал зоны отдыха. Условия все созданы для хорошей работы и даже когда все новое, аккуратное, даже появляется еще больше стимул работать и свои компетенции нарабатывать. В Нижнем Новгороде подвели итоги второго потока международного образовательного проекта BIM Management, организованного инжиниринговым дивизионом Росатома. Итогом проекта стал цифровой двойник сразу двух крупных городов. Подробности далее. БИМ-технологии, или в переводе информационное моделирование, перспективное направление в строительстве сложных зданий и сооружений. 3D-модель объекта позволяет учитывать множество факторов и обрабатывать огромные объемы информации об объекте еще на этапе проектирования, минуя всевозможные риски. Первый курс была такая проба, была заявка, многие не верили, что это вообще технически возможно. И мы просто доказали, что курсы такого масштаба вообще можно проводить и можно это делать бесплатными, полезными для людей и интересными. Желающих пройти специализированный учебный курс было почти 3000 человек из 32 стран. В начале обучения слушатели разделились на команды, после чего приступили к оцифровке городских зданий и сооружений. Итогом полугодового курса стали 478 трехмерных макетов значимых зданий Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Я считаю, что это полезно. Это носит очень практический и прикладной характер в нашей жизни. То есть это не только для работы полезно, как пополнение портфолио, но и чисто для меня, как обычного человека, расширяет мои инструменты, с помощью которых я могу улучшать свою жизнь. Для улучшения, расширения навыков, изучения нового ПО. Хотя я работаю в 3D-моделировании, но решил дополнительно как бы развить свою компетенцию. Самое важное, мне кажется, здесь то, что бывшие участники пришли на второй поток, и таких там более 30 человек, это первое. А второе, бывшие участники стали членами команды и помогали нам организовать второй поток. Значит, мне кажется, мы что-то правильно делаем. Кстати, проект по БИМ-менеджменту удостоен специального диплома Национального конкурса профессионального проектного управления в сфере устойчивого развития, что еще раз подтверждает актуальность цифровых технологий, востребованность профессии этого направления на рынке труда и высочайший уровень подготовки специалистов по данному направлению в госкорпорацию «Росатом». На этой неделе страна отметила один из главных праздников – День Победы. На площадке перед зданием госкорпорации «Росатом» в Москве состоялся традиционный праздничный концерт с поздравлениями ветеранов-атомщиков. Праздничные мероприятия и концерт слышны на всю Ордынку. Импровизированной сценой стал центральный вход в госкорпорацию. Ну а главные герои сегодня, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны и атомной промышленности. Казаки, казаки. Самый великий праздник. Я даже вот говорю, мне было сколько? Шесть лет, и я все помню. В четвертом классе шел в Эйнрук, открыл дверь к нам в класс и говорит, война кончилась. Сегодняшний концерт я посвящаю своему прадеду, своей прабабушке, своей семейной истории и те, кто, тех, кому, кто пришел с войны, кто не пришел. На этом с новостями все. О других событиях атомной отрасли расскажем в нашем следующем выпуске.